হ্যাঁ সবাই কথা শোনা যাচ্ছে আমাদের সবচেয়ে নিচের যে লেয়ারটা আছে সেই লেয়ারটার নাম কি ছবিতে দেখা যাচ্ছে এখানে কোন লেয়ারটার কথা বলছো সবচেয়ে নিচে बैशिष्टेचर प्रेसर से খুব ভেরি করে উপরের দিকে এই প্রোফাইলটা মোটামুটি ভাবে কনস্ট্যান্টলি চলছে কিন্তু এই জায়গাটাতে আমাদের খুব ভেরি করে এবং আমাদের যে কোর্সটা মেট্রোলজি গত দিন শুরু করেছিলাম আবার একটু রিপিট করা হচ্ছে মেট্রোলজিটা জানাটা দরকার কারণ হচ্ছে যে মেট্রোলজির মাধ্যমে আমরা ডিসপারশনটা দেখি যে ইন্ডাস্ট্রির থেকে যে পলিউশনটা বের হচ্ছে সেটা কিভাবে এফেক্ট করতেছে पलूशन कंट्रोल जरा करते तरफ पलूशन कंट्रोल मोरलेस सब सब जिन गरकार तो जिन सबारमेंट छो ना कि तुम्हारे मध्यपर दिखे जा पानी सुंदर से সেই জন্য এই লেয়ারের কারণে এটা কিন্তু আমাদের এই লেয়ারস্ট্রেটটা সব জায়গায় এটা হচ্ছে এভারেজ বলছে কিন্তু এই স্ট্যান্ডার্ডটা সব জায়গায় সমান থাকবে না আরো বলছে হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েদার কন্ডিশন ওয়েদার ফেনোমেনা যেমন ফগ স্নো যেগুলো আর কি পলুটেন্ট থাকতেছে তার জন্য ফগ হতে পারে বৃষ্টির জন্য ক্লাউড হচ্ছে সো এইগুলোর জন্য এটা ই হচ্ছে আরেকটা কথা বলছে যে ট্রপোস্ফিয়ার মোর আনস্টেবল উইথ স্ট্রং কনভেকশন घूरते 
পৃথিবী অক্ষরেখার উপর ঘুরে কোনাকুনি ভাবে সেই জন্য একটা ফ্লো আছে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন জায়গায় তারপরে যে কোন পাহাড় পর্বত ইত্যাদির জন্য এই রেটটা কিন্তু সব জায়গায় ডিফারেন্ট হচ্ছে আর কি মেট্রোলজিক্যাল যে আমি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি পার সেন্ট্রিগ্রেড পার কিলোমিটার হবে সবসময় সেটা না এটা হচ্ছে আদর্শ বা এভারেজ কথাটা বলছে এই হলো ব্যাপার इमिशन रेट जो अनेक इंडस्ट्री थे ढाका जगह मेट्रोलजिकल कंडिशन आबहार अवस्था डिफरेंट हो जाए এবং আমরা অলরেডি দেখছি যে বিভিন্ন রকমের কি হয় তারপরে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এর যে সেকেন্ড লেয়ারের যেটা কথাটা বলতেছে ওজন যে লেয়ারটা রয়েছে ম্যাক্সিম স্ট্র্যাটোসফিয়ারে সো আমাদের ওজন রক্ষা করার একটা কথা আমরা যখন এই ইফেক্ট হিউম্যান ইফেক্ট ইত্যাদি দেখছি স্ট্র্যাটোসফিয়ারে এটা যদি স্ট্রপোসফিয়ারে চলে আসে পলিউশন বলতে সেই জিনিসটাকে বা পলিউটেন বলতে সেই জিনিসটাই যেটা হচ্ছে হার্মফুল টু হিউম্যান কাইন্ড जैमानिक कम्पाउंड डिफरेंटरल बोते थे बड़ोडिंग जाओ देखने टेम्पारेचर रेटेज होते मेकानिकल 
হিউমিডিটি এবং সোলার রেডিয়েশন প্রেসিপিটেশন যদি হয় প্রেসিপিটেশন বলতে আমরা কি বুঝি বৃষ্টি হচ্ছে তাই তো বা বরফ পড়তেছে তুষার পড়তেছে সো বিভিন্ন ভাবে এটা আসতেছে সো এই যে জিনিসগুলো হইলে আমাদের প্রেসিপিটেড হওয়ার সাথে সাথে আবহাওয়া কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যায় গত ক্লাস একটা ছবি দেখানো হয়েছিল যে শহরের আবহাওয়া চেঞ্জ হয়ে গেছে সো এগুলো হচ্ছে ব্যাপার হিউমিডিটির সাপেক্ষে হিউমিডিটি যদি বেশি থাকে সো সে অন্য কেমিক্যাল গুলোকে একসাথে করে স্মোক ফক বা ইত্যাদিতে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে শীতকালে কি হচ্ছে শীতকালে যে গ্যাস হয়ে দেখা যায় কি যখন বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের দিকে বা পাহাড়ের দিকে কুয়াশার মতো থাকতেছে ছবি টবি দেখে আর কি বলা উত্তরবঙ্গে যেহেতু আমি পড়াশোনা করছি যে ওখানে প্রচন্ড মানে শীতের জন্য একটা কিছুই দেখা যাচ্ছে না তো সিজনের জন্য কিন্তু তুমি দেখতে পারবা যে কত যদি ঠান্ডার মধ্যে সে কি করতেছে একটা এক ধরনের বাতাসের অন্ধকার করে দিচ্ছে আর কি খোলাটে করে দিচ্ছে সে এইটা প্যারামিটারটা কিন্তু যদি ঘন হয়ে যায় বাতাস তখন এক ধরনের কাজ করতেছে সো ধোঁয়া বা ইত্যাদি থাকতেছে লেটিচু লেটিচু হচ্ছে যে আমাদের যে কক্ষ এই পৃথিবীটা ঘুরতেছে সেটার কি এক্সিসে কোন জায়গায় আছে আমি কি অক্ষরেখায় আছি নিরক্ষরেখায় আছে নাকি তুমি নর্থ পোলে দাঁড়ায় আছো সো এটার এটার কারণে কিন্তু বিভিন্ন জায়গার আবহাওয়া গুলো বিভিন্ন ভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এবং এটা যেহেতু পৃথিবীটা ঘুরতেছে সেটারও কিন্তু একটা এফেক্ট আছে তো এই ইফেক্ট গুলা মিলাই কিন্তু আমাদের ওভারঅল একটা জায়গার প্যারামিটার আমরা বলে থাকি আর কি আচ্ছা আমরা যেহেতু ইন্ডাস্ট্রির ই নিয়ে দেখো হাউ ইস ডিফারেন্ট মানে হচ্ছে যে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে ধোঁয়াটা উইন্ড ডিরেকশন যদি তোমার এইভাবে থাকে তাহলে সে এই ধোঁয়াটাকে কিন্তু উপর দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং যত উপর দিকে নিয়ে যাচ্ছে বা টার্বুলেন্স করতেছে মানে উইন্ড ডিরেকশন এবং স্পিড যদি হাই থাকে টার্বুলেন্স করে সেটাকে মিক্স করে ফেলতেছে মানে ঘন আর যদি সেটা নিচের দিকে চলে আসতো মানে হচ্ছে আহ উইন্ড ডিরেকশন যদি এদিকে থাকতো তাহলে কিন্তু নিচে চলে আসতো সো উইন্ড ডিরেকশন হচ্ছে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমাদের ডিসপারশন যে জিনিসটা হরিজেন্টাল ডিসপারশন আমরা বলছি ওয়ান অফ দা আমরা যখন মডেলিংটা নেক্সট উইকে হয়তো আমরা দেখবো বা আজকে হয়তো একটু আলোচনা করা হবে যে মডেল করার সময় আমাদের তোমরা অলরেডি যদি আন্ডার গ্রেড যেহেতু আন্ডার গ্রেডে তো পড়ার কথা আমরা আমি তো বই পড়াইতাম যে গসান মডেল যেটা আর কি তো সেখানে কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড আকারে যাচ্ছে সো হরিজেন্টাল ডিসপার্স হচ্ছে সেই জিনিসটা একটা ফ্যাক্টর ঠিক আছে হরিজেন্টালি সে ডিসপার্স করতেছে কত বেশি ডিসপার্স করতেছে উইন্ডের স্পিড এবং ডিরেকশন যদি হাই স্পিডে থাকে ডিরেকশন এখন যদি উইন্ডটা যদি এদিকে থাকে তাহলে অবশ্যই এদিকে যাবে এখন উইন্ডের ডিরেকশনটা একটা ফ্যাক্টর আবার স্পিডটা বেশি যদি এইটার ফ্লোরের যদি এত হাই হয় উইন্ডের স্পিড নাই ঠিক আছে তাহলে সেটা কি অনেক উপর দিকে চলে যাবে স্ট্রেট ওয়েতে আমার কথাটা কি বুঝা গেছে প্রশ্ন করি সরাসরি মানে সবাই সিনিয়র হয়ে গেছে একটু চিন্তা করে যে সরাসরি উত্তর দিই কেমন সুফিয়ান বিন হুমায়ন তুমি তো বুয়েটের মনে হচ্ছে আমাদের চেহারা দেখে না হ্যাঁ কি বললাম এটা আমাকে একটু তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করার কারণ হচ্ছে দুইটা আমি খুব ভালো এনভারনমেন্ট বুঝি না সেই জন্য ইন্টারাকশন করলে তোমাদের ভিতরে আমি না বুঝাতে পারলেও ইন্টারেকশনটা কিভাবে আমাদের এই যে প্লুমের হাইট বা ইত্যাদি সাথে সেদিকে ডিসপারশনটা হবে কিন্তু যদি সেরকম স্পিড না থাকে উইন্টার তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওই ওই দিকে অত বেশি যাবে না পলুটেন্টটা স্পিড ডিরেকশন দুটাই থাকতে হবে 
थैंक यू सो हमारे ये टेस्ट चिलो स्लाइडर पासा ना बुझ लेते कोन दिन शुरू कोन लाभ नहीं तो विंड डायरेक्शन टा वो ये टा रूपर डिपेंड करे हमारे ये आते सो एक टा अपन एनामल हॉक सास्टेड ताई तो ये टा ते ये तो स्लाइड ये टा आगे ही करा है से कोटो टू बुझ आगे से अपन हमारे विंड डायरेक्शन जो दे ये भावे नीचे दिखे आशे ये टा ते हमारे जो दे खूब कम थके ऐसे तो ऐसे इटा जो दिवों इंटर नीचे दिखाया जाता है साथे अनेक की प्रॉब्लम है अनेक बार आलोचना करा है इसे तुम लोग तो ऐसे एनवायरनमेंट पोस्ट होना सर एनवायरनमेंट सर आई आंसर एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है सर एयर पोल्यूशन खूब ऑल्पो आकर पढ़ना होगा इसमें से नहीं तो अम्मा ने अमी कौथा बोल सिला तुम लेकिन स्लाइड ही तो बोले दिच्छे हमने जो 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 लिखा है से किशोर मुझे टाइप है ये टाइप तो जिन्हें लिखा है से ग्रैविटी डिपोजिशन हैं ग्रैविटी माने नीचे एक टाइप डिपोजिशन हो जाता है अब आपने नीचे दिखे जो दी तुम्हारे ये टाइप जस्ट ग्रैविटी डिपोजिशन इज़ डिफरेंट थिंग आ किंतु नीचे डिस्पर्स करते से आमादर कास्ट होती है कि हमने क्या नो स्टैक स्टैक जो जिन्हें स्टार्स है स्टैक के हाइट टाइप इटा हमारे दौर का टक्कर अनेक स्टैक देख सुना सिलेटर तो अनेक बड़ा इंडस्ट्री आसे हाजरोले माने आश्चर्य में आमादर सब स्टूडेंट रहते इंडस्ट्री तय कर जाते बारे एक तो प्रॉब्लम तुम्हा� चिमनी टाइप ऐटा ऐटा जो दिया तू चाहे दायका ना ऐटा एक लोग चिंता करते बारों के अच्छा स्मोक कोला सर जाते सर ऊपर चोला जाए नीचे है ऊपर चोला जाए ऊपर चोला जाए ठीक वेरी गुड सो ऊपर चोला जाए कारण होता है जो ये हाई जो इटा आसे शेटा ये आश्वासे आप होके दूसरी तो करे फल अखान जो द हमारे मेट्रोलॉजिकल कंडीशन अमन हुआ है जेटे के नीचे दिखे टाबलेस विंडर एक्टर डिएक्शन है तो बारे टेम्परेचर के कारण हम तो बारे शेटे जो दिन नीचे दिखे चला आशे ताले हमारे पोलोटन टकी ये ऑल पू एक टू जागर मध्य थे के जाते ठीक है सर सो ये जागर जब एनवायरनमेंट टक पेशी है ताले दम बं एक माने जो 1960 आगे जो कथा बोला चिलो जब हमें शुद्ध मात्रो जो पार्टिकुलर एरिया ते माने लोकल जगह टा नहीं चिंता करते अब उसे तुम लोग बोलते हो बारे एक टा प्रश्न हो जो ताले हमें ग्लोबली चिंता करना करना है जो हमें जो पोलुटन पढ़ा ची शेटर क्षेत्र की हो है शेटर क्षेत्र अब उसे जरा एडवांस गौतम क्लास में आलोचना करते हैं जब जाते इमिशन टा वही जरा कम इमिशन कर बे तादेके जाते टैक्स ये करा है कार्बन टैक्स बोला एक बार था सना कार्बन टैक्स सो इटा उटा शतार के रिलेटेड ठीक है सर सो ए होता है हमारे बेपार तार पर कौन सा होता है हमारे स्टेबल अखान हमारे चुल्ली टा ये जे जे हमारे � ये करते हैं सर आह क्यों वह काट कर बैठा है जगह लोग पर तो आमादेस है जो ना जानते हैं एटमॉस्फेरिक जो सिचुएशन टा है एटमॉस्फेरिक सिचुएशन टा जो एटमॉस्फेरिक जो स्टेबिलिटी अखान ये टके अनस्टेबल ना स्टेबल स्टेबल और अनस्टेबल तो शुरू जाता था बुझा ही जाते हैं अनस्टेबल और स्टेबल हमारा स्टेबल एनवायरनमेंट बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी रिलेट्स टू द मूवमेंट ऑफ एयर इन हार्टिकल प्लेन। हार्टिकल प्लेन नॉन इटर जे स्टेबिलिटी टा शेटर ऊपर डिपेंड करते हैं। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वंग प्रेशर। टेम्परेचर वंग प्रेशर विभिन्न कारण ह्यूमन मैनमेड कोनो जिनिश है 
তখন সেটার জন্য হচ্ছে যেমন তুমি যদি খুব গাড়ি চলতেছো তো সেখানে টেম্পারেচার হঠাৎ করে বেড়ে যাবে এখন যেমন করোনার মধ্যে সবাই লকডাউনে বসে রয়েছে আমাদের ওভারঅল টেম্পারেচার কিন্তু গ্লোবালি কমে গেছে সো এটা একটা ফ্যাক্টর আর কি তো এই জন্য আমাদের কি হতেছে ওভারঅল সিচুয়েশনটা স্টেবল আনস্টেবল ইত্যাদি সিচুয়েশন আসবে ইফ পার্সেল অফ ইয়ার ইজ ওয়ার্মার দ্যান দ্য সারাউন্ডিং ইয়ার মাস যদি পার্সেলিট আমি যদি পার্সেল অফ ইয়ার বলতে বেলুনের কথা চিন্তা করা যেতে পারে ওরা কিন্তু বেলুন উড়া সব সময় কারণ দেখতে চায় যে উইন্ড ডিরেকশনটা কিভাবে যাচ্ছে উইন্ডটা কিভাবে কাজ করতেছে আবহাওয়া দপ্তরের একটা কাজ হচ্ছে বেলুন দেখতে পাবে যে গ্যাস বেলুন ছাড়তেছে সো পার্সেল যদি এখানে কি বলছে ইয়ারটা যদি ওয়ার্মার হয় পার্সেলের ইয়ারটা যদি ওয়ার্মার হয় তাহলে কি হবে যদি বাতাস যদি ভরা থাকে কথার কথা বলতেছে সো এই বাতাস ভরা থাকলে এটা যদি ওয়ার্মার হয় ওয়ার্মার বলতে হচ্ছে এখানে এটা জাস্ট বেলুন দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে কিন্তু এখানে যদি ওয়ার্মার হয় ওয়ার্মার সিচুয়েশনে কি উপর দিকে চলে যাবে এই কথাটাই বলতে চাচ্ছে আর কি ঠিক আছে সেই জন্য স্ট্যাক রাখা হয় গরম বাতাসটা যাতে চলে যায় ওই স্পিডে যায় আর কি সো ইট উইল রাইজ অ্যান্ড এক্সপ্যান্ড রাইজ হয়ে এক্সপ্যান্ড হয়ে চারদিকে চলে যাবে আর যদি পার্সেল অফ ইয়ার স্কুলার হয়ে যায় যদি কোনো কারণে কুল হয়ে যায় যেটা হচ্ছে আমরা ঠিকেন্সেন্স মানে হচ্ছে ঝাঁকির খাওয়া বা মানে টার্বুলেন্ট হয় না টার্বুলেন্ট যদি গাড়ি যদি দোল খাচ্ছে তুমি জাহাজের জন্য যদি কোথাও ঘুরতে যাও লঞ্চে বা জাহাজে যে জিনিসটা দেখা যায় যদি পানি নদী বা উত্তাল থাকে তখন এখন খুব বেশি নদী নালাতে তো আর ওরকম উত্তাল থাকে কম সো দেখতে পারবে টার্বুলেন্স মানে লাফাচ্ছে তো এই যে এটাকে বলতেছে এখন যদি মেকানিক্যাল কারণে হয় মেকানিক্যাল কারণ গুলা বলছি যেমন গ্রাউন্ড থাকতে পারে বা পাহাড় থাকতে পারে বিল্ডিং থাকতে পারে ইত্যাদি কারণে যে গুলা হচ্ছে ট্রেনের এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল টার্মিন আছে এখানে কিছু ছবি দেওয়া ছিল মেকানিক্যাল টার্মিন আছে কিছু ছবি ছিল এই যে যেমন এখানে দেখো এই এটা স্টেবল একটা এনভায়রনমেন্ট আছে এই বাতাসটা এসে মাউন্টেনে ধাক্কা খাওয়ার পরে এভাবে যায় এভাবে ঘুরে যাচ্ছে এবং এই জন্য কিন্তু স্থানীয় এটা কিছু শুধু কি এভাবে ঘুরে যাবে না এটা কিন্তু এদিকেও ব্যাক করে সো এখানে আবহাওয়া কিন্তু ডিফারেন্টলি কাজ করে এই যে যেমন হিটিং এ হচ্ছে হিট সোর্স থাকার জন্য সে উপর দিকে চলে যাচ্ছে সো বিভিন্ন ভাবে এই জিনিসটা সিচুয়েশনটা স্টেবল এনভায়রনমেন্টের জন্য হতে থাকে এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ট্রাভেল মেকানিক্যাল কারণ আর কি এটা বলতেছে আর টেম্পারেচারের জন্য যেটা হচ্ছে সেটাকে বলতেছি আমরা থার্মাল থার্মাল ট্রাভেলার্স টেম্পারেচার চেঞ্জের জন্য আর মেকানিক্যাল হচ্ছে মেকানিক্যাল সিচুয়েশনের জন্য কোনো কারণে যদি বাতাসের ফ্লো চেঞ্জ হয়ে যায় কোথাও উচ্চ চাপ নিম্ন চাপ বলে যে কথাটা আছে সেটার সাথে এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ট্রাভেলার্স তারপর হচ্ছে ল্যাব স্ট্রেট বলে কথা বলছে ল্যাব স্ট্রেটের যে জিনিসটা मीटर এটাকে ড্রাই ডায়াবেটিক ল্যাব স্ট্রেট বলতেছে অ্যালটিচিউডের সাথে ডিক্রিজিং টেম্পারেচার উইথ হাইট ইজ নোন এজ ল্যাব স্ট্রেট এবং এটা হচ্ছে ড্রাই ডায়াবেটিক ল্যাব স্ট্রেট হচ্ছে ঠিক আছে 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হচ্ছে 100 মিটারে চেঞ্জ হচ্ছে এই হচ্ছে এখানে কথাটা আর ল্যাব স্ট্রেটের 
যদি একের এটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু এটা আমরা তো অলরেডি যে আলোচনা করলাম যে আমাদের ম্যাট্রোলজিক্যাল কন্ডিশনে অনেক কিছু আসে এফেক্ট করে সো এই লাইফ স্টেটটা মেকানিক্যাল থার্মাল বিভিন্ন কারণে যেহেতু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে যদি চেঞ্জ হয় তাহলে কি হয় সেটা হচ্ছে তিনটা ভাগে ভাগ করছে স্টেবল কন্ডিশন আনস্টেবল কন্ডিশন ইত্যাদি তো এই এটার আগে কিছু সংজ্ঞার কথা বলছে দ্য টার্ম এডিয়াবেটিক প্রসেস मींस বাই কম্প্রেশন অর ফুলি এক্সপ্যানশন উইদাউট ট্রান্সফার অফ হিট অর মাস ইনটু এ সিস্টেম যদি হিট অর মাস চেঞ্জ না হয় সেটাকে বলতেছে এডিয়াবেটিক কন্ডিশন এটা আমরা জানি the air moves up and down within the atmosphere it is affected by the process uh, this is also uh, dry uh, atmosphere may or may have a temperature distribution that fits the dielectric lapse troposphere usually contains moisture and absorb uh, heat which affect the particle temperature profile normal je profile ta ache seta kintu change hoye jay jodi change hoye jacche sei vertical temperature profile after moisture effect correction vertical temperature gradient would be approximately at the this is called environmental lapse rate amader je moisture ache ba onno kono karone jodi ei temperature er je gradient ta change hoye jacche seta ke environmental lapse rate bole so actual lapse rate is greater or less than dry adiabatic lapse rate eta greater ebong less hote pare karon environment er tomar je situation tar upor environmental lapse rate value character ebong shetar upor base kore amader neutral ebong stable unstable environment ashe ki acha to environmental lapse rate value characteristics stability can be used as a vertical turbulence and pollution dispersion এখন আমাদের এই যে টার্মটা ওয়াইডলি আমরা জানতেছি কেন জানতেছি আমাদের যে পলিউশন টার্মটা কিভাবে ডিসপার্স হবে যদি অলরেডি দেখছি যে যদি মিক্সড হয়ে যায় বেশি তাহলে আমাদের পলিউটেন্ট ডিসপার্স হতে পারে সো এনভায়রনমেন্টাল ল্যাপস রেট অ্যাটমোস্ফিয়ার স্টেবিলিটি ক্যান বি ইউজড টু অ্যাসেস ভার্টিক্যাল টারবুলেন্ট এন্ড পলিউটেন্ট ডিসপার্সন ভেরিয়েশন অফ ড্রাই অ্যাডিবেটিক ল্যাপস রেট ইজ ডিটারমাইন হোয়েদার দ্য झड़ा सरकम उच्चाप निम्नचाप इत्यादि if air is unstable the vertical movement of air is encouraged or that uh, unstable hoyle vertical movement hoy ebong vertical movement joto hobe toto mix hoye jacche stable vertical movement is discourages and increases the impact of pollution pollution ta thekei jacche karon khub beshi vertical motion hocche na vertical joto jodi erokom erokom jawa asha kore je ei je stack theke jawar pore tale tomar mixing of pollution take a certain height of the surface এখনকার সময় সব সময় একটা খেয়াল রাখা হয় ব্রি ক্লিন বলো মানে ইটের ভাটা বা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির যে স্ট্যাক আছে সেটার একটা নির্দিষ্ট হাইট বলে কথা বলে দিছে লতে দেখতে পারবা যে সেটা হচ্ছে মিক্সিং এটা কতটুকু হচ্ছে সেই মিক্সিং হাইটটা একটা বলে দেওয়া আছে রাইট তাহলে এইখানে মিক্সিং হাইটের কথাটা বলছে একটা যে জায়গাতে আইসা সে মিক্স করবে নরমাল এনভায়রনমেন্টের সাথে রাইট এখন দ্বিতীয় কোশ্চেন ইমরান হোসেন 04 মিক্সিং হাইটটা যদি আমাদের স্লাইডার দেওয়া আছে তারপরে একটু ঢাকা রাখছি লেখাই আছে মিক্সিং হাইট যদি উপরে থাকে তাহলে লাভ না নিচে থাকলে লাভ মানে বেশি উচ্চতা হইলে ভালো না নিচে কেন ভালো বা খারাপ এটা তো বুঝায় বলো তো দেখি স্লাইড তো এখানে লিখেই দেওয়া আছে স্লাইডটা থেকে খুঁজে একটু পড়ো বললে বুঝতে পারবে আমাদের কাছে তো স্লাইড দেওয়াও আছে স্যার মিক্সিং হাইটটা বেশি হলে ভালো হবে স্যার কারণ স্যার কেন ভালো হবে তাহলে স্যার মানে অ্যাটমোসফিয়ারে অনেক উচ্চতা পর্যন্ত স্যার মিক্সিংটা হবে এই কারণে স্যার ডিসপারশন বেশি হবে পোর্টেন্টের কনসেন্ট্রেশন কম থাকবে এই কারণে এনভায়রনমেন্টের জন্য ভালো হবে হ্যাঁ সেটার একটা ব্যাপার আর আরেকটা আর একটু ওই যে লোকাল এনভায়রনমেন্টের একটা ব্যাপার আছে লোকাল এনভায়রনমেন্টে কি হচ্ছে যে যদি হাই হাই হয় হাই পয়েন্টে থাকে সরি কলম হঠাৎ করে ঝামেলা হচ্ছে হাই হাইটে এইখানে থাকে 
তাহলে কি হচ্ছে অনেক উচ্চতা থেকে আরো দূরে পর্যন্ত দূর দূরান্তে ছড়ায় যাচ্ছে সো আমাদের এটা খুবই মানে হালকা হয়ে যাচ্ছে যে জিনিসটা সেই জন্য আর যদি নিচে থাকে এই কারণে যে চুল্লি গুলার উপরে দিচ্ছে কারণ স্ট্যাকটা উপরে দিচ্ছে কারণ যাতে উপর দিক থেকে সে অনেক দূরে চলে যায় আর কি যে জায়গায় স্থানীয় লোকাল এনভায়রনমেন্ট যাতে দূষিত না হয় এটা হচ্ছে কারণ स्टेबल कंडिशन भार्टिकल मुभमेंट हो जगह छाड़ते बसि दूरे चले जाए ভার্টিক্যাল মোশনের জন্য আনস্টেবল হচ্ছে এটা মিক্সিংটা বেশি হবে ইয়ার পার্সেল রাইজেস এন্ড স্কুল ইয়ার ফিল আফটার দা ভ্যাকুম দি ইয়ার উইল বি হিটেড বাই সারফেস এন্ড রাইজ সিমিলার ওয়ে হুইচ ইজ নন এজ আনস্টেবল কন্ডিশন ডিগ্রিস অফ ইনস্টেবিলিটি ডিপেন্ডস অন দা ডিফারেন্স বিটুইন এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচার এন্ড অ্যাডিয়াবেটিক গ্রেডিয়েন্ট অ্যাডিয়াবেটিক গ্রেডিয়েন্ট এবং এর উপর ইনস্টেবিলিটিটা ডিপেন্ড করতেছে সিম্পল কথা भार्टिकल मोशन uh environment temperature gradient is equivalent to dieadiabetic condition eta jodi dui ta saman hoye jay age ta saman chilo na seta ke amra neutral condition boltase ebong neutral in vertical movement is absent vertical ei khetre kono vertical movement i hoy na onno khetre age tar khetre hocche je nicher dike chole jacche cool cool thakle to nicher dike chole jabe age ta upor dike jacche so ekhane hocche ek jaygay sthir hoye jacche apa neutral mane al jacche na ei dui ta টেম্পারেচার এনভায়রনমেন্টাল যেটা এটার হচ্ছে ড্রাই ডায়াবেটিক কন্ডিশনে 1 হচ্ছে এক্স্যাক্ট ভ্যালুটা হচ্ছে ড্রাই রেটটা যেটা 1 1 ডিগ্রি সেন্টিমিটার চেঞ্জ হচ্ছে 100 মিটার এম এই স্ট্যান্ডার্ড কথাটা তো চলে আসছে আর টেম্পারেচার ইনভার্সন তো একটু আগে একটু কথা বলা হয়েছিল যে একটা লেয়ার তৈরি হয়ে যাচ্ছে যেখানে উল্টা দিকে যাচ্ছে ওকার ওয়েন ইয়ার টেম্পারেচার ইনক্রিজেস উইথ হাইট এটা এটা কি হয় হওয়ার কথা কি নরমালি ডিক্রিস করার কথা मेक्सिको सीटी प्रब्लेम हो ग তখন পলুটেনটা ট্র্যাপ হয়ে যায় লেয়ারের মধ্যে থেকে যাচ্ছে ওজন লেয়ারের জন্য বা বিভিন্ন কারণে সে যদি এই এই সিচুয়েশন হয় টেম্পারেচার ইনক্রিজেস উইথ হাইট তাহলে যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এখানে ট্র্যাপ হয়ে যাবে যে 
পলিটন গুলো আটকে যাবে এই হচ্ছে ইনভার্সন লেয়ারের প্রবলেম সো এখানে বিভিন্ন ছবি দিয়েছে হাইলি আনস্টেবল হাইলি আনস্টেবল হলে যেমন সানি ডে লাইট উইন্ড যদি থাকে প্রবাবিলিটি হাই পলিটন কনসেন্ট্রেশন হাইলি যদি আনস্টেবল হয়ে যায় যদি এটা যদি আনস্টেবিলিটির জন্য যদি নিচের দিকে চলে যায় এটা এমন হতে পারে গ্রাউন্ড লেভেলে ক্লোজ টু স্ট্যাকে যদি থাকে তো নিচের দিকে চলে আসতে পারে আনস্টেবলের কারণ হচ্ছে আবহাওয়া হচ্ছে বাতাস হাই স্পিডে যাচ্ছে বা উইন্ডের জন্য সে যদি আনস্টেবলের জন্য গ্রাউন্ডে চলে আসতে পারে এটা একটা এক্সট্রিমলি স্টেবল হলে ইনভার্সন এ কনসিডারেবল ডিসপারশন অ্যাবাউট দিস টাইম যদি স্টেবল এনভারনমেন্ট হয় অফকোর্স পার্টিকুলার এরিয়ার জন্য পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যাকটা ডিফাইন করে থাকে যে এই জায়গায় হতে হবে তাহলে অনেক দূর পর্যন্ত যে চলে যায় এক্সট্রিমলি স্টেবল এনভারনমেন্ট আনস্টেবল হলে সেটা নিচেও চলে আসতে পারে কারণ ভার্টিক্যাল মোশন আছে আর নিউট্রাল অ্যাটমসফিয়ার হচ্ছে যে সে বেসিক্যালি লিটিল টার্বুলেন্স কোন মানে লিটিল টার্বুলেন্স সো এটা এই যে টেন ডিগ্রিতে হচ্ছে আপনি কোন তৈরি করে সে যাতে থাকে আর কি মিক্সিংটা মানে মিক্স হচ্ছে এবং বাতাসের সাথে দূর পর্যন্ত চলছে সো এটা হলো নিউট্রাল এনভারনমেন্টের কাজ এবং এটা হচ্ছে লেফট সাইডটা হচ্ছে সবসময় ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার যদি এই যে আমাদের যে স্ট্যাকটা আছে স্ট্যাক তো বুঝা গেছে স্ট্যাক বলতে কি বুঝাইছি हाइटर প্লুমের হাইটের থেকে যদি ই থাকে স্টেবল থাকে তাহলে গুড ভার্টিক্যাল ডিসপারশন হয় কেন একটু ব্যাখ্যা করতে পারো কি 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 করতেছে এখানে স্যার মুভ করব স্যার এই যে এই যে ছবিটা আছে না এটা ছবিটা দেখা যাচ্ছে যে এটার কথা জিজ্ঞেস করতেছে ছবি দেখতে পারতাছো তো স্যার এটাতে এটাতে লাভটা কি একটু ব্যাখ্যা করে বুঝায় বলো সবাইকে স্যার উপরের দিকে ডিসপারশনটা বেশি হচ্ছে হ্যাঁ এটা তো লিখে দেওয়া হয়েছে এটা এটা তো কি মানে ইফেক্টটা কেন ভালো আর কি বলতেছে গুড ভার্টিক্যাল ডিসপারশন হচ্ছে সেটা এটা একটু ব্যাখ্যাটা করে দাও স্যার আনস্টেবল উপর দিকে যদি হয় তাহলে লাভটা কি স্যার ডাউন লেভেলে আসবে না স্যার পলিটনটা উপরের দিকে ডাইলিউট হয়ে যাবে হ্যাঁ উপরে ডাইলিউট হয়ে যাবে নিচে আর আসতেছে না আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে মানে আমাদের দেশে আর কি এটলিস্ট যেগুলো হচ্ছে অনুন্নত দেশে তাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে লোকাল এনভায়রনমেন্ট এবং অনুন্নত উন্নত সব জায়গারই মেই প্রথম টার্গেট হচ্ছে নিজেকে বাঁচানো সো লোকাল এনভায়রনমেন্ট ঠিক থাকতেছে নিচে যেহেতু আসতেছে না দ্যাট ইজ গুড গুড ভার্টিক্যাল ডিসপারশন হচ্ছে স্টেবল বিলো এখানে যেহেতু স্টেবল এদিকে যদি আনস্টেবল হতো যদি আনস্টেবল নিচে থাকতো যদি স্টেবল বলছে এটা যদি আনস্টেবল হতো তাহলে এই সাইডে কিন্তু এইভাবে চাইতো যেহেতু এটা আনস্টেবল না উপর দিকে হচ্ছে স্টেবল সো উপর থেকে সে বাইরে অনেক দূরে পর্যন্ত ডিসপার্স হয়ে যাচ্ছে সো এই যে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের হাইট প্লুমের হাইট এরকম যদি সিচুয়েশন একটা এরিয়াতে থাকে আমাদের প্লুমের হাইট কম থাকলেও চলে সো এই হচ্ছে কথা কথা আর কি তারপর হচ্ছে এই যে এটা এটা হলো সবচেয়ে ডेंजरस সিচুয়েশন বলতেছে যদি গ্রাউন্ড লেভেলে চলে আসে মানে গ্রাউন্ড লেভেল বলতে হচ্ছে তোমার স্থানীয় ভাবে যদি এটা চলে আসতেছে আবার দা প্লুম দিল ইনভার্সনের জন্য এটার আনস্টেবিলিটিটা হচ্ছে নিচের দিকে সো নিচের দিকে থাকার জন্য সে চলে যাচ্ছে উপর দিকে কোনো স্টেবল এনভায়রনমেন্ট কিন্তু এই নিচে হচ্ছে সো এটা এটা বেসিক্যালি কি আমাদের এই এটুক হাইট আমরা কি স্ট্যাকের রাখতে পারবো এই এলাকার জন্য সাজেস্টেড না সো আমাকে কি করতে হবে স্ট্যাক হাইটটা আরও উপর দিকে তুলতে হবে যাতে এই নিচে না চলে আসে তুমি যদি ইন্ডাস্ট্রি চালাও তোমার তোমরা যদি মরে যাও তাহলে লাভ আছে কিছু তাই না তুমি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কি এই কাজটা করা যাবে না এই কারণে তাহলে আমাদের স্ট্যাকটাকে অনেক উপরের দিকে দিতে হবে হ্যালো ব্যাপার এখন আর বেশ কিছু সিচুয়েশন বইয়ে লেখছে স্ট্রং ল্যাবস কন্ট্রোল মানে যদি স্ট্রং ল্যাবস কন্ডিশন থাকে বেশি আনস্টেবিলিটি যদি এরকম থাকে 
তাহলে এরকম সিচুয়েশন হয় উইক ল্যাপস কন্ডিশনের জন্য এরকম সিচুয়েশন হচ্ছে যদি খুব স্টেবল থাকতেছে তাহলে একেবারে এরকম থেকে যাচ্ছে কি ওই যে 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের এটা আর যদি ব্লুম শেপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে টেম্পারেচার এরকম যদি গ্রাফ থাকে বিভিন্ন টেম্পারেচারে গ্রাফের জন্য আমাদের এরকম বিভিন্ন সিচুয়েশন তৈরি হয় মানে ব্লুমের হাইটের সাথে এটা রিলেশনটা যেহেতু এটা এই জায়গায় আসছে মানে টেম্পারেচারটা বেসিক্যালি কি হচ্ছে যে আমাদের টেম্পারেচারটা কমতেছে হাইটের সাথে সুতরাং এরকম আসছে যদি টেম্পারেচারটা যদি বাড়তে থাকে তাহলে আমাদের এরকম হয়ে যাচ্ছে আর কি সো টেম্পারেচারের ইফেক্টে আমাদের বিভিন্ন রকমের স্ট্যাকের সিচুয়েশনগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় এবং সেটা আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে কারণ ওটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা একটা জায়গার স্ট্যাকগুলো घन बसिपूर्ण सूतरास प्लेस तो खुद बस ट्रावल फिजिकल केमिकल चेन्जेस मेटेरियल गुलाजारमेंट नैचारेटल पहाड़ पर्वत नदी नाला इत्यादि पानी आकाशे दिखे नहीं जाटार मध्य सलिड वाली जो थे क्योंकि पानी माध्यम नीचे दिखे चले आसते मैं एक भारी हो जा पानी संस्पर्श इंडस्ट्रीज इत्यादि पहाड़ पर जंगल गलोटेशन नष्ट सो भेजिटेशन व्यक्ति नष्ट हो जाए डिपोजिशन रिमुवल पलुटन सो ओगुलर जो दिए जाए कयला मैला खेत 
বা মাউন্টেন ইত্যাদি ধাক্কা খায় ওটা আটকায় রাখে আবার যদি কোন স্ট্রাকচার যেমন যেটা বলতেছিলাম বিল্ডিং এ আঘাত প্রাপ্ত হয় সেটাকে ড্রাই ভাবে ডিপোজিট হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এটা ড্রাই ডিপোজিশন বলতেছে দুইটা ভাবে ন্যাচারালি এটা রিমুভ করতেছে একটা হচ্ছে ওয়েট একটা হচ্ছে ড্রাই ডিপোজিশন প্রসেস ওকে ড্রাই ডিপোজিশন যে জিনিসটা আছে কি কি জিনিসে এফেক্ট করে সেইটা নিয়ে একটু কথা বলছে দি উইন্ড এর স্পিড টেম্পারেচার অ্যাটমোস্ফেরিক স্টেবিলিটি হিউমিডিটি এই যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরগুলো আছে তারপর সারফেসটা কি রকম যে এখন যদি ওয়েট সারফেস হয় ভিজা মাটি হয় সে একভাবে জিনিসটাকে আটকাবে যদি শুকনো জিনিস হয় সে আরেকভাবে আটকাবে বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল সো এই কথাটা বলছে সারফেস ভেরিয়েবল এবং প্রপার্টিস অফ ডিপোজিটিং ম্যাটেরিয়াল যে যে ডিপোজিটিং ম্যাটেরিয়াল আছে এখন আমাদের যদি কোন একটা জিনিস থাকে যেটা হচ্ছে পানি কে শোষণ করতে পছন্দ করে সেই ধরনের জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে সে ডিপোজিট একটা জিনিস হতে পারে আর কোনো কোনো ধরো যে স্মোক বালু জাতীয় জিনিস থাকলো সেখানে ওয়ালটা সাথে আটকায় যেতে পারে আবার কোনোটা যদি না হয় সেটা একটা ব্যাপার সো কোনোটা পানির সাথে বিক্রিয়া করতে পারে সো রিয়েক্টিভিটি ইত্যাদির উপর এই কারণে ডিপেন্ড করতেছে যে কোন ম্যাটেরিয়ালটা এখন সেই ম্যাটেরিয়ালটা এবং সারফেস এই তিনটা ফ্যাক্টর উপরে ডিপেন্ড করে আর এখানে হচ্ছে একটু মানে ইয়ার সামারি বইয়ে যেটা দেওয়া আছে সেটা বলা হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়ালজিক্যাল প্যারামিটার্স অফ গ্রেটার ইয়ার পলিউশন ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য স্টেবিলিটি অ্যান্ড মিনি স্পিডের জিনিসটা আমরা বেসিক্যালি দেখে স্টেবল অ্যাটমসফিয়ার হচ্ছে ল লেফট রেট অ্যান্ড ইনভার্সন হয় আর ল উইন্ড স্পিড লিড টু দ্য হাইয়েস্ট গ্রাউন্ড লেভেল পলিউটন কনসেনট্রেশন এবং যদি ল উইন্ড স্পিড থাকে উইন্ডের যদি স্পিডটা খুব কম থাকে তাহলে সেটা কি উইন্ডের স্পিড বেশি থাকলে না তুমি এটা অনেক দূর পর্যন্ত যাবে নাকি কথাটা বুঝা গেছে যদি উইন্ডের স্পিড যদি কম থাকে তাহলে একটা জায়গায় আটকে যাবে যদি উইন্ডের স্পিড এবং এই কারণে সবসময় আমাদের যে প্রসেস ডিজাইন করছে দেখবা যে আমরা ডিরেকশন বলে দিই কোন দিকে আমাদের দেশে যেহেতু সাউথ সাইড বলি বা নর্থ সাইড এক সাইড থেকে তো বাতাসটা আসতেছে সেটা কিন্তু একটা ফ্যাক্টর এবং দেখা যায় আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে অনেক স্পেশালি ছোটখাটো ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে যে আগুন বা অন্য জিনিস ধরে তার একটা ওয়ান অফ দ্য কারণ হচ্ছে যে তারা যে বিদেশ থেকে যে ধরো ডিজাইনটা কিনে নিয়ে আসছে ফার্স্টে তারপর নিজেরা অনেক দিন পর এক্সপার্ট হয়ে গেছে তারা ভাবতেছে যে আমি তো প্ল্যান চালাই তাহলে আমি এটা চেঞ্জ করে ফেলাই এখন চেঞ্জ করলে কোনটার যে এফেক্ট হতে পারে ওইখানে যদি অন্য অন্য ইঞ্জিনিয়ার যেমন তোমার কি বলে আর্কিটেকচার সিভিল এদেরও দরকার আছে যারা এই যে উইন্ড ডিরেকশনের বা জিনিসগুলাতে ঠিক আছে সো উইন্ড ডিরেকশনটা যদি না থাকে তোমার এই যে পার্টিকুলার যে ইন্ডাস্ট্রিটা আছে সেই ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু এই পলিউশন জমে যেতে পারে অন্য অন্য প্রবলেম গুলা ক্রিয়েট হতে পারে সো তারা করলো কি একটা ব্যারিকেড দিয়ে দিল এখন আগে যে কারণে ওই জায়গাটা ফাঁকা রাখা হয়েছে তারা কিন্তু সেই জিনিসটা খেয়াল করলো না সো অ্যাক্সিডেন্ট বা অন্য জিনিসগুলো হয় এবং অ্যাটমসফিয়ারিক প্রবলেম তো আছে পলিউশনের জমে যাচ্ছে এছাড়াও নিজেরা যখন এরকম হঠাৎ করে স্ট্রাকচার চেঞ্জ করা যায় জায়গা তো আর আবার কি আমি ইন্ডাস্ট্রি এক্সটেন্ড করে নিব না আমার এখানে একটু জায়গা আছে আমি এখানে অন্য জিনিস একটা বানাই ফেলাম কিন্তু কেন ডিজাইন করা হয়েছে সেটু কিন্তু ওই ব্যাটা যে মালিক আছে সে বুঝতেছে এখন তোমরা যখন ইঞ্জিনিয়ার তোমাদের এটা একটু বলতে হবে কারণ ওরা তো বুঝার কথা না কারণ ওরা তো ইঞ্জিনিয়ারিং সবাই সব বিষয়ের এবং সব সাবজেক্টের আবার তোমরাও সব বুঝবা বা আমরা সব বুঝবো তা না অন্য ডিপার্টমেন্টের যারা আছে তারা বুঝবে সো বিভিন্ন জিনিসগুলো এই কারণে এই স্টেবল ব্যাপারটা একটা ফ্যাক্টর সো যেমন এখানে কথাটা হচ্ছে যে অ্যাটমসফিয়ার যদি তোমার কন্ডিশনটা চেঞ্জ হয়ে যায় স্টেবল এনভারনমেন্টের জায়গায় যদি আনস্টেবিলিটি হয়ে যায় বা ই হয়ে যায় তাহলে কি হবে আমাদের যেমন স্ট্যাকের এই প্রবলেমে গ্যাসটা নিচের দিকে চলে আসবে তো হিটিং হয়ে যাবে এরিয়া ঠিক আছে সো স্ট্রাকচার চেঞ্জ করার আগে এটা একটা ফ্যাক্টর তারপরে তোমার একটা জিনিস হচ্ছে যে যেমন আমাদের যে অ্যাক্সিডেন্ট গুলা যা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ফায়ার বা এই ধরনের এটার কারণটা হচ্ছে কি ফায়ারের জন্য এডুকেট জিনিসপত্র আমাদের কিন্তু নাই মানে ফায়ার সার্ভিস বলো বা ইয়েতে হাই হাই স্টোরেড তো এই কারণে এগুলা কিন্তু আমাদের একটা ফ্যাক্টর আর কি এগুলা হঠাৎ চেঞ্জ করাটা 
অনেকগুলাই দেখা যায় যে ইন্ডাস্ট্রি বানাই নিয়ে আসছে মানে আমাদের তো প্যাটেন্টেড ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু অনেক সময় নিজেরা চেঞ্জ করার চেষ্টা করে এবং সেই ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা হয় আর কি সো তোমরা যদি কোনো কারণে চেঞ্জ করতে হয় কারণ তুমি যখন চাকরি করতেছো তোমার মালিকের সাথে বা ইয়েতে তো আমাদের যখনই আমরা চাকরি করি আমাদের হাতে তো খুব বেশি অল্টারনেট থাকে না কিন্তু যখন তোমরা বুঝতে পারতো সেটা একটা মেজর মানে ক্যাটাস্ট্রফিক সিচুয়েশন তৈরি করতে পারে সো তোমরাও সাবধান থাকা উচিত বা তাদেরকে ওয়ান অ্যাটলিস্ট করে দেখতে পারো যে এই জিনিসটার ডিসিশনটা এই জায়গায় আসতে পারে অবশ্য বেশিরভাগ মানুষই পছন্দ করে না কারণ সমালোচনা করলো মালিক বা যেই বলো সিনিয়ররা সেটা সো সো ট্যাক্টফুলি যদি সেটা বুঝায় তুমি নিয়ে আসতে পারো যে না এটাতে এত বড় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে দ্যাট ক্যান মানে পসিবল টু মানে কি বলবো যে অ্যাক্সিডেন্ট রোধ করার একটা বড় সমন্বয় হতে পারে আবার সেই ক্ষেত্রে তোমার এই আগে থেকে সাবধানতার জন্য অনেক কিন্তু পছন্দ করতে হয় আচ্ছা এটা হচ্ছে বইয়ের একটু জিনিস গুলা বলছিল যে কি কি জিনিস হচ্ছে কোনটা এই ভাগ তো পড়ানো হচ্ছে আর এখানে ল নিয়ে একটু কথা বলছিল যে এটা আমেরিকান ল এর ক্ষেত্রে বলছে আমরা তো বাংলাদেশের ল এর জিনিস আমি আর ডিটেইলস হয়তো আবার একটু ই করব যে 1960 এর আগে শুধু আমরা পলিউশন ইফেক্ট গুলা দেখি যে যে যেহেতু যেগুলা দেখতেছি সেটা হলো প্রপার্টি বা মানে এলাকার ডিফেন্স গুলো এর পরবর্তীতে হচ্ছে হিউম্যান হেলথ দেখা হচ্ছে আর এখন তো কার্বন ট্যাক্স বলে একটা কথা আসছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সিচুয়েশনটা যে কিভাবে হয় কোয়ান্টিটেটিভ হেলথ এফেক্টটা যদি ওভারঅল হতে থাকে ট্যাক্স ইত্যাদি সো এই ট্যাক্সের বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলছো যে কিভাবে এটা কন্ট্রোল করা যেতে পারে এখানে ইসিআর যে আছে ইসিআর বলতে এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলস আচ্ছা তোমাদের যারা সাসটে এখন মনে হয় আমাদের বুয়েটও আর পড়ায় না আমি যখন পড়াইতাম তখন 1997 এগুলা একটু ল পড়ানো হতো বেশ কিছু দেশের ল রয়েছে যেটা আমরা খুব বেশি টাচ করি না আমাদের ডিপার্টমেন্টে যেমন অনেক আগে কাদের স্যার অনেক ল নিয়ে কাজ করছে যেহেতু ন্যাশনাল কমিটেড কমিটিতে ছিল এখন শাহজালালের সমবত হচ্ছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর তো শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি আর কি তো ওনার আর কি ল নিয়ে বেশি যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার হলে ল নিয়ে কাজ করতে হয়েছে সেই জন্য উনি আর কি যখন পড়াইতেন তখন এই ল অনেক পড়াইত আর কি আমরা যত মানে ইয়েতে একাডেমিশিয়ান হয়ে গেছি তো আমরা আর কি অনেক বেশি মানে কম টাচ করি আর কি কারণ আমরা ল তো তো বুঝি না এনিওয়ে কাজের সাথে থাকলে তখন মানুষ শিখে আর কি সেটা কথাটা হচ্ছে সো আমাদের লটা আর কি এখানে যেটুকু হচ্ছে যে বেশ কিছু স্লাইড গুলো দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে ইসিআর 97 এবং 2005 এবং এনভায়রনমেন্ট কোড হচ্ছে 2000 দুর্ভিক্ষ হয়ে যায় এইরকম একটা সিচুয়েশন তখন কি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড দেখার মতো খুব একটা অবস্থা ছিল না মানে তুমি ঢাকা শহরে যেমন প্রচুর টেক্সটাইল এখন তো সরাই দিছে ঢাকা শহর থেকে টেক্সটাইল সরাই দেওয়া হচ্ছে অনেকটা মানে ট্যানারি সরাই দিছে সো আমরা বাতাসের এটা দেখব কোর থেকে এটা দেখার তো নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন এটা হলো ফার্স্ট মানে মোটামুটি একটা ডিপার্টমেন্ট ডিরেক্টর হিসাবে আসে যে হচ্ছে ডিরেক্টর অফ ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট বা এরকম কিছু 
আলোচনা করতেছি যে তোমাদের ধারাবাহিকতা বলার জন্য মোটামুটি একটা ল হয় যে এরকম ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট যে জিনিসটা আছে ডিরেক্টর জেনারেল এর সাপেক্ষে সেই मेथड इम्लीमेंट इम्लीमेंट है समय टेस्टा मनिटरिंग प्रथम दिखे क्लस मनिटरिंग टाइम टाइमुकु मिलीग्राम इंडस्ट्री फिक्स कर निश्चरणी मन थकना मेट्रोलजिकलिफेक्टर 
এখানে বলতেছি ইয়ার কোয়ালিটি মডেলিং আছে ইয়ারের যে কোয়ালিটিটা আছে সেটা মডেলিং করা মডেল জিনিসটা কি জিনিস সেটা হচ্ছে কোন জিনিসের সিচুয়েশনকে ইকুয়েশন আকারে বা ফিজিক্যাল ফেনোমেনাকে বোঝানোটাই হচ্ছে ওই পার্টিকুলার সিচুয়েশনকে বোঝানো তো মডেল তো আমরা বলি না টিভির মডেল আছে মুখে মডেল আছে সো বা একটা বিল্ডিং এর মডেল তো বিল্ডিং এর মডেল বা যেগুলো জিনিসটা বলতেছে ইয়ার কোয়ালিটির মডেলটা হচ্ছে ইয়ার কি কি জিনিসের উপর এফেক্ট করতেছে সেই ইয়ার কোয়ালিটির সিচুয়েশনটাকে বোঝাচ্ছে তো ইয়ার কোয়ালিটির মডেলটা আমাদের মেট্রোলজির সাথে কিছুটা রিলেটেড সো সেখানে আমাদের বেশ কিছু মানে এটা মডেলটা বোঝার চেষ্টা করা হয় যে আমাদের কি সিচুয়েশন হবে আর কি আমাদের স্কোপ অফ স্টাডিতে বা বইয়ে সাধারণত এত থ্রি ডাইমেনশনাল বা কমপ্লেক্স মডেলিং নিয়ে কথা বলে না এখানে বেসিক্যালি সিম্পল মডেল নিয়ে কথাবার্তা বলতেছে সো মডেলিং এর যে কয়েকটা ফ্যাক্টর আসতেছে যে কোনো জিনিস যেখান থেকে পলিউশনটা নির্গত হচ্ছে সেটার সাপেক্ষে যেভাবে এনভায়রনমেন্টটা আছে উইন্ড স্পিড উইন্ড স্পিড বাতাস বইতেছে এদিক দিয়ে তাহলে আমি যদি স্ট্যাক এখানে রাখি তাহলে ভালো হবে না খারাপ হবে আমি তো কানে হালকা শুনি বয়স হয়ে গেছে তো সেই জন্য একটু জোরে বলতে হবে কে বলতেছে কথা কথা বুঝতেছি না আমাদের উল্টা দিকে হয় এখানে যদি হয় তাহলে কি হচ্ছে আমার এই ইন্ডাস্ট্রির এরিয়াতে চলে আসতেছে আমরা স্বাভাবিকভাবে এখানে করতে পারবো না আর এদিকে যদি আমার পাহাড় পর্বত থাকে সেখানে বাধা পাহাড় প্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে তো এই কারণে আমার স্ট্যাকটে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসতে হবে যদি থেকে বাইরে চলে যাবে জিনিসটা যদি পাহাড় পর্বত থাকে পাহাড় পর্বত থেকে পাস করা যদি আমার কথা বোঝা যাচ্ছে আমরা তাহলে আজকে এই পর্যন্ত ক্লাস থাকলো 
नेक्स्ट क्लास है अच्छा नेक्स्ट क्लास तो नेक्स्ट वीक है हम लोग अब ये इकहान तक शुरू कर बाकी है कौन कंप्यूटर डिस्टर्ब हो चुका कंप्यूटर कौन रहेगा इस रूप के राइट जाइए हो ताले तुम राश हो भाई चला जाओ आ मैं इतना तो बंद हुई तो एक तो प्रॉब्लम हो गया देखिए क्या बंद हो गया तुम्हारा लॉग आउट हो जाएगा